Hello friends, welcome back to my channel. Now, we are going to browns dum biryani. Now, we are going to add the ingredients. We are going to add 6 kg of browns. We are going to add the fry chain. We are going to add 3 tablespoons of molag. 1 tablespoon of manual. Mukal tablespoon perinjiran perdi, awisatin uppa, ini dalang ni itu, kurce enang dia urice, nalla ona mixe ya. Ini masala ikan, mana konjili perdi kaya main di itu. Amala ayam mana kita orang marinade yang kita nak ikhlan anda. At time kondo, nama kita rice angin je ni nak makan. Karena ini tu 4 tablespoon naik edt itu janda. Adilah itu, nama kita arinya je ikhna sawola itu fry je dadukka. Orang golden brown color orang ni, orang karakter peribum, ah color tumbuh itu ikut, semua orang kau dia dekat karakter fry aja je. Ah, ni lor tenen, nama ke whole spices ada ya. Nama le cor ikam boleh na, ah kukurul tenen orang semua orang baru tu kau dia tu. Karena, ah, adindah orang taste, nama ke cor le kitan na, orang. Apo ini hot spices itu semua ada ini ni sistem. Adi ini ni tenan amal ada ini, kurang kurang dalam awal awal lock kurang naya ada ya. Ada ini ni sistem, amal kurang itu aje kena aji ada itu. Aji ni orang ini ada. Ipo, nengal ayat patr itu lah ana alawa aji edite kena. Adi ni dua patr melalui kia. Yang ini ada minus ni aji ana edite kena. Apa minus sa aji ni deh wave ni deh kanak kanan yang ini papa arna deh. Nengal ayat aji ana bus madi rice angan ayat itu deh orang aji edite kiti. Apo, adindé wave itu adalah mana yang sering orang orang lama ikut. Hari ini dalam tu tenis sistem ini naik, ini aja nalar orang fry sih dadakka. Apa le, cor gamul le, otta ada dikena orang dulu, nama lingan fry sih dadak tala orang, end effect cila de. Ini awasit ini orang upum, ini ipar itu naik adi dadakka. Upin dah ala me korcuh mana otni dikena, mana le cor bandu berumbu hari ini ke nalar orang opo berikat tulu. Kalau orang ikut, upaya kerja macam ni, saya macam orang itu visual kerjakan lah, ada, ini dalam ini ikut ada, ini macam muka cerita orang mana muka, muka orang itu cerita orang itu ada visual itu anda lihat ada, muka orang muka, okay, nampaknya banyak orang ni terlalu kerja baru orang, kita cerita orang itu ready ada, ini orang muka prawns ni ada, masala orang ada, kita muka tu minit macam ni, saya ni tu, kita kunci fry je, ada ni minit tu. Pan itu fry je, nolla, enna urus ini isim. Cerita itu nolla fry je, dadekka deep fry amain dah awisye illa. Karena masala ini kadang nolla kerjung kudi ada wave.
ഇതാണ് ഫ്രൈ ആവാനുള്ള കറക്റ്റ് പരുവം ഇത്ര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊഞ്ച് കോരി എടുക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര കൊഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അത്രയും ഇതിലിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഈ എണ്ണയിലാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേ സെയിം എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു എട്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം വയറ്റെടുക്കുക ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മസാല കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ സവോള കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം അത്രയും അരിക്ക് ഇത്രയും മസാലയാണ് കറക്റ്റ് മസാല കൂടിപ്പോയാലും കഴിക്കാൻ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് സവോള ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസിൻ്റെ രണ്ട് സവോള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വയണ്ടി വരും ഉപ്പൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് വരും ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി അരി വെച്ചേക്കുന്ന ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുക്കുന്നതിൽ ഒന്നും മതി ഞാനിവിടെ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയും സവാളയും ഇവിടെ നല്ലോണം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാല കൂട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഉപ്പ് കുറവാണോ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ച് വെച്ച് നല്ലോണം വേവിക്കുക മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പൊരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ മസാലയും പ്രോൺസിനെ നല്ലോണം പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തൈരാണ് ഇതിന് ഒരു പുളിപ്പ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന തൈരാണ് തൈര് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരച്ച മിക്സഡ് ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കൊഞ്ച് നല്ലോണം എന്ത് വരും ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി മസാലയ്ക്ക് കറക്റ്റ് വരുവാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയില പൊതുനയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അവസാനം ഒരു കൈപ്പിടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും മണവുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും ചോറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിലിരിക്കുന്ന ചോറിൻ്റെ പകുതി ചോറ് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി 
സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേളിലൊരു ദോശക്കല്ല് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കുക്കർ വെക്കുന്നത് ദം ചെയ്യാനുള്ള കുക്കർ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ചോറിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഫുള്ള് ഇട്ട് നല്ലോണം പരത്തുക ഈ മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ചോറ് ബാക്കി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില പുതിനയില മുകളിൽ വിതറിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുക്കറിൻ്റെ ആ മുകളിലത്തെ വെയിറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദമ്മിലിടുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും പ്രോൺസ് ദം ബിരിയാണി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ